வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா கொரோனாவுக்கு அப்புறம் இந்தியாவில் ஒரு மிகப்பெரிய விஷயமாக மிகப்பெரிய பிரச்சனையாக பரவிக்கிட்டு வர்றது வந்து வெட்டுக்கிளி அதாவது இந்தியாவில் மட்டும்தான் இந்த வெட்டுக்கிளி பிரச்சனை இருக்கான்னா மற்ற நாடுகளும் இருக்குது ஆனால் இப்போ உள்ள கண்டிஷனில் கொரோனாவில் இருந்து வெளியில் வர்றதுக்குள்ள இந்த வெட்டுக்குழி வந்து நம்மளை வந்து இன்னும் பெரிய பிரச்சனைகள் கொண்டு வந்து வரும் அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் பயமான விஷயமாக தான் பார்க்குறாங்க இது நம்ம நாடுகள் தவிர பாகிஸ்தான் மாதிரி சில முஸ்லீம் நாடுகளில் வந்து இதே வெட்டுக்கிளியை வேறு விதமாக பார்க்குறாங்க வெட்டுக்கிளி வந்து அவங்களுக்கு பயப்படுது அதை பற்றி நம்ம இந்த வீடியோவில் கடைசியாக பார்ப்போம் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை பார்க்கணும் பாகுபலி அப்படிங்கிற ஒரு சினிமாவில் நம்மளோட வைரமுத்து அவரோட பையன் மதன் கார்க்கு எழுதின டயலாக்ல ஒரு டயலாக் வரும் ரொம்ப ஒரு ஸ்ட்ராங்கான டயலாக் வெட்டுக்கிளி கூட்டம் கடந்து போன காடும் காலையேறுகள் கடந்து போன நாடும் சின்ன பண்ணம் ஆகிவிடும் அதாவது சுடுகாடு ஆகிவிடும் அப்படின்னு ஒரு டயலாக் வச்சிருப்பார் அந்த மாதிரியான வெட்டுக்கிளி கூட்டம் தான் இப்போ நம்ம நாட்டுக்குள்ளே வந்துட்டு இருக்கு அதாவது ஏற்கனவே வந்துருச்சு அதாவது போன மாதம் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு மே மாதத்துலேயே ராஜஸ்தான் அதாவது பாலைவன பகுதிகளில் தான் இது வந்து அதிகமாக இருக்கும் அதாவது சம்மர் பீரியடில் தான் இதோட ப வளர்ச்சி அதிகமாக இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க பாலைவன பகுதிங்கிறதுனால ராஜஸ்தான் வந்து அதிகமாக பாதிக்கப்பட்டிருக்கு போன வருடம் மே மாதத்தில் ஆரம்பித்த இந்த வெட்டுக்கிளியோட தாக்கம் வந்து இந்த வருஷம் மார்ச் வரைக்கும் கண்டினியூ ஆகிட்டு இருக்கிறது மிகப்பெரிய ஒரு பயத்தை ஏற்படுத்துதுன்னு தான் சொல்லணும் இது வரைக்கும் ஆறு லட்சத்தி எழுபதனாயிரம் ஹெக்டேர் வந்து அழிச்சிருக்கிறதா சொல்கிறாங்க சுமார் ஆயிரம் கோடி ரூபாய் வரைக்கும் இது வந்து நாசம் இதனால வந்து சேதம் ஆயிருக்கு அப்படின்னு ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக் சொல்கிறாங்க சரி இது வந்து ராஜஸ்தான் வரைக்கும் வந்துருச்சு அடு அடுத்து நம்மளுக்கு இருக்கிற இன்னொரு பையனா நம்ம தமிழ்நாட்டுக்குள்ள வந்துருச்சுன்னா இன்னும் பெரிய பிரச்சனை ஆகிடும் அப்படிங்கிறத நம்ம எல்லாரும் பார்க்க வேண்டிய விஷயம் அதுக்காக தான் நம்ம இந்த வீடியோவை பேசிகிட்டு இருக்கிறோம் ஆனால் தமிழ்நாட்டு வேளாண்துறை அதிகாரிகள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா தமிழ்நாடு அரசுலேருந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இது வரைக்குமே ராஜஸ்தான் வரைக்கும் தான் அதாவது எவ்ரி இயர் வந்து இந்த மாதிரியான வெட்டுக்குழியோட தாக்குதல்கள் வந்து அதிகமாக இருந்திருக்கு ஆனால் ஒவ்வொரு வருஷமும் தமிழ்நாடுக்கு வந்ததே கிடையாது ராஜஸ்தான் வரைக்கும் தான் வந்துட்டு போயிருக்கு அதனால் நம்மளோட பூமிக்கு வர்றதுக்குள்ளே அதோட தேவைகள் தீர்ந்து போயிடும் அப்படின்னு ஒன்று புதுசாக சொல்கிறாங்க ஏன்னா இவங்க சொல்கிறத வந்து இப்போதைக்கு கேட்குற அளவுக்கு யாருக்கும் மனநிலை கிடையாது ஏன்னா கொரோனா வரும்போது கூட நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கு இந்தியாவுக்கு வராதுன்னு சொன்னாங்க அப்புறம் தமிழ்நாடுக்கு வராதுன்னு சொன்னாங்க அப்படியே தமிழ்நாடுக்கு வந்தாலும் தமிழர்கள் வந்து ஒன்றும் பண்ணாதுன்னு சொன்னாங்க அதோட ரிசல்ட்டையும் நம்ம பார்த்துட்டு தான் இருக்கிறோம் இது நம்ம குறையா சொல்ல முடியாது ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி வரும் முன் காப்போம் அப்படிங்கிற விஷயத்த நாமளும் நம்மளோட கவர்மெண்ட்டும் இது முன்னாடி அட்வான்ஸாக சில விஷயங்களை செஞ்சு ஆகணும் அப்படிங்கிறது இந்த வீடியோட முக்கியமான விஷயம் ஆனால் இவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா வெட்டுக்குழி தாக்குதலுக்கு வந்து வேம்போட கலந்து சில பூச்சிக்குழியும் வந்து அடிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் கவர்மெண்ட்டோட பர்மிஷனோட வான்வெளியிலேருந்து ஒரு தாக்குதல் ஒரு ஒரு ஹெலிகாப்டர் மூலமாக ஏதாவது ஒரு மருந்துகள் அழிச்சு அதை அழிச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எந்த வகையில் பாசிபிள்னு தெரியாது இந்த இந்த வெட்டுக்குழியெலாம் வந்து கூட்டம் கூட்டமாக தான் போகும் அதை அந்த கூட்டம் கூட்டமாக போகும்போது ஒரு நூற்றி ஐம்பது கிலோமீட்டர் வரைக்கும் ஒரு நாளைக்கு அது ட்ராவல் பண்ணுமா ஒரு 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 கூட்டத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சுமார் ஐம்பதுலேருந்து அஞ்சு லட்சம் வெட்டுக்கிளிகள் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து விவசாய நிலங்களுக்கு மட்டுமே செல்லாது உங்கள் வீட்டுக்கும் வரும் உங்கள் வீட்டில் வாசலையும் இருக்கும் உங்களையுமே ஒரு டிஸ்டர்பாக உங்களோட ரெகுலர் ஆக்டிவிட்டிஸை செய்ய முடியாமல் அளவுக்கு நம்மளுக்கு வந்து மிகப்பெரிய தொல்லையாக மாறும் அப்படின்னு தான் சொல்கிறாங்க ஒவ்வொரு முறையும் வந்து அதோட ரேஷியோ அதிகமாகிட்டு தான் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க அதாவது போன வருஷம் வந்து ஒரு பத்து லட்சம் வெட்டுக்கிளி வந்துச்சுன்னா இந்த வருஷம் இருபது லட்சம் வெட்டுக்கிளி வருது அது ஒவ்வொரு வருஷங்களும் அதோட இனப்பெருக்கங்கள் அதிகமாகி அதனால் ஏற்படுற அழிவுகள் வந்து ரொம்ப அதிகமாகிட்டு தான் இருக்குது அப்படிங்கிறது ஒரு ரிப்போர்ட் அதே மாதிரி ஒவ்வொரு தடவையும் இதை வர அழிக்கிறதுக்கு வந்து மிக மெனக்கட்டாலும் இந்த இடம் வந்து தமிழகத்துக்கு கண்டிப்பாக வராது அப்படின்னு நம்மளோட அதிகாரிகள் சொல்கிறாங்க அதாவது அது வர்றதுக்கு முன்னாடி அதோட தேவைகள் தீர்ந்து போய்டும் அல்லது அது அழிக்கப்பட்டு விடும் இல்லைனா தடம் மாதிரி வேறு இடத்துக்கு போய்டும் சொல்கிறாங்க இவங்க சொல்கிற விஷயங்கள் எதுவுமே நம்மளோட தமிழக மக்களுக்கு தமிழக விவசாயிகளுக்கு ஒரு சப்போர்ட் பண்ணுற மாதிரியாக தெரியல தமிழகம் வர்றதுக்கு முன்னாடி அதோட உணவு தேவைகள் சரியாகிடும் சொல்லும்போது இவங்க சொல்கிற கணக்கு தெரியும் ஒரு வெட்டுக்குழிங்கிறது வந்து அஞ்சு முதல் எட்டு வாரம் வரைக்கும் லைஃபோடு இருக்குன்றாங்க ஆனால் அது வந்து த்ரீ டைம்ஸ் வந்து முட்டைப்படுமா ஸோ அதோட இனப்பெருக்கம் அதிகமாகிட்டே தான் இருக்கும் அதோட உணவு தேவையும் அதிகமாகிட்டு தான் இருக்குங்கிற பட்சத்தில் இவங்க பார்க்குற விதம் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது அப்படிங்கிறத எங்களோட கணிப்பு இந்த பாலைவன டெசர்ட் ஏரியாவான இந்த ஈரான் ஆப்கான் இந்த மாதிரியான ஏரியாவில் உருவாகிற இந்த வெட்டுக்கிளி வந்து பாகிஸ்தான் வழியாக தான் இப்போ நம்ம இந்தியாவுக்குள்ளே வந்திருக்கு இந்தியாவில் வ
பேக் பண்ணி விற்க ஆரம்பிச்சாங்க சரி இதை என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அழகாக நம்ம சைனாவில் கரப்பாம் பிச்சு ஃப்ரை பண்ணி சாப்பிட்ற மாதிரி இந்த வெட்டுக்குளியும் ஃப்ரை பண்ணி சாப்பிட ஆரம்பிச்சாங்க ஏன் ராவாகவே சாப்பிட்றாங்க இது வந்து வெட்டுக்களுக்கு நல்லதா இல்லை மனிதர்களுக்கு நல்லதான்னு தெரியல இல்லை வெட்டுக்களுக்கு கெட்ட காலமாக இல்லை மனிதர்களுக்கு கெட்ட காலமான்னு தெரியல பொறுத்திருந்து பார்ப்போம் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா எங்களோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்